हेलो एंड वेलकम टू एनसीआर कंपटीशन स्टडीज़ मैं हूं साक्षी शर्मा और आज का टॉपिक है हमारा ग्रामर के 18 सक्सेस मंत्र विच विल डेफिनेटली ब्रिंग यू सक्सेस इन एवरी एग्जामिनेशन एंड कॉन्फिडेंस इन योर स्पीकिंग राइटिंग स्किल्स सो रूल नंबर वन पहला रूल कहता है कि अ कंप्लीट सेंटेंस मस्ट इंक्लूड अ नाउन एंड अ वर्ब in which noun is the name of a person place thing or idea and verb is the action word for example the bird flew in this in this sentence the noun is the bird and the verb is flew action kya ho raha hai isme flew aur noun kya hai bird so this was rule number 1 now rule number 2 A complete sentence must include a subject and a predicate. Now, subject क्या होता है? This refers to the person, place or thing about which the sentence is. And predicate describes the subject, what the subject is doing or what is being done to it. जैसे कि previous example में जो subject था, that was bird, and the predicate was the flew. Now we'll take another example. The angry bird flew quickly across the sky. In this subject, subject is angry bird, and predicate is flew quickly. Now rule number three. The only exception to the above rules is the imperative sentences. अब imperative sentences क्या होते हैं? These are the type of sentence. इन विच द स्पीकर इज कमांडिंग और इंस्ट्रक्टिंग समथिंग कुछ इंस्ट्रक्ट या कमांड किया जा रहा है फॉर एग्जाम्पल गो अवे दिस इज अ कम्प्लीट सेंटेंस इसके अंदर प्रेडिकेट है पर कोई सब्जेक्ट नहीं है अब जो इम्पेरेटिव सेंटेंसेज होते हैं उसके अंदर द सब्जेक्ट इज एम्प्लाइड बिकॉज द पर्सन इज बींग इंस्ट्रक्टेड फॉर एग्जाम्पल यू मस्ट गो अवे इसके अंदर सब्जेक्ट क्या है यू है तो एग्जाम्पल फोर के अंदर वो इम्प्लाई किया गया है तो इसमें नेसेसरी नहीं है कि आप उसको इंक्लूड करें ठीक है ना रूल नंबर फोर एडजेक्टिव्स कैन गो डायरेक्टली बिफोर द नाउन दे डिस्क्राइब और आफ्टर इट इफ सेपरेटेड बाय अ वर्ब वेरी इंपॉर्टेंट नाउ एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड व्हिच डिस्क्राइब्स अ नाउन व्हेन द एडजेक्टिव इज इन द सब्जेक्ट पार्ट ऑफ अ सेंटेंस जब वो सेंटेंस के सब्जेक्ट पार्ट में होता है इट गोज डायरेक्टली बिफोर द नाउन फॉर एग्जाम्पल द एंग्री बर्ड फ्लू जैसे कि सेकेंड एग्जाम्पल में था तो यहाँ पर सब्जेक्ट इज एंग्री बर्ड एंड इट इंक्लूड्स बोथ नाउन बर्ड एंड इट्स एडजेक्टिव एंग्री जो कि उसको डिस्क्राइब कर रहा है कि द बर्ड कैसे था बर्ड वॉज एंग्री ठीक है नाउ वेन द एडजेक्टिव इज इन द प्रेडिकेट पार्ट जब वो प्रेडिकेट पार्ट में होता है सेंटेंस के तो इट मे गो आफ्टर द नाउन एग्जाम्पल द बर्ड इज एंग्री तो बर्ड क्या है एंग्री है सेकेंड पार्ट पे आ गया नाउ नेक्स्ट रूल नंबर फाइव अ कंपाउंड सब्जेक्ट इंक्लूड्स टू और मोर सिंपल सब्जेक्ट जिसके अंदर दो सब्जेक्ट्स होते हैं वो क्या होता है कंपाउंड सेंटेंस होता है जैसे कि इसके अंदर हम कंजंक्शंस का यूज़ करते हैं कंजंक्स कंजंक्शंस किसको बोलते हैं कंजंक्शंस आर कनेक्टिंग वर्ड्स जैसे कि एंड और बट बिकॉज इफ ये सब क्या होते हैं कंजंक्शन वर्ड्स होते हैं जैसे कि फॉर एग्जाम्पल द बर्ड एंड द प्लेन फ्लू इसके अंदर एंड क्या है आपका कंजंक्शन है बर्ड क्या है आपका सब्जेक्ट है और प्लेन क्या है इसका आपके इसके अंदर फिर से सब्जेक्ट है और फ्लू क्या है आपका प्रेडिकेट पार्ट है ना रूल नंबर सिक्स इज अ कंपाउंड प्रेडिकेट इंक्लूड्स टू और मोर प्रेडिकेट्स जिसके अंदर दो या उससे ज्यादा प्रेडिकेट्स होते हैं दैट इज कॉल्ड अ कंपाउंड प्रेडिकेट फॉर एग्जाम्पल द बर्ड फ्लू एंड सैंग तो बर्ड क्या है सब्जेक्ट है फ्लू एंड सैंग क्या हो गया ये प्रेडिकेट्स हैं दोनों और ये किससे ज्वाइंट है कंजंक्शन से ज्वाइंट है एंड से ज्वाइंट है ओके ना रूल नंबर सेवन कंपाउंड सेंटेंस इंक्लूड्स मोर देन वन सब्जेक्ट और प्रेडिकेट जैसे कि एग्जाम्पल सेवन और एट में हमने देखा बोथ कंपाउंड सेंटेंसेस बिकॉज दे हैव ईच मोर देन वन सब्जेक्ट और मोर प्रेडिकेट ठीक है अ कंपाउंड सेंटेंस डज नॉट रिक्वायर अ कंपाउंड सब्जेक्ट और अ कंपाउंड प्रेडिकेट हाउ एवर फॉर एग्जाम्पल द बर्ड सैंग एंड द प्लेन फ्लू ना दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ अ कंपाउंड सेंटेंस एंड इट डज नॉट इंक्लूड अ कंपाउंड सब्जेक्ट और कंपाउंड प्रेडिकेट इंस्टेड इट कंटेन्स टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेज इसके अंदर दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं जैसे कि द बर्ड सैंग ये भी कंप्लीट सेंटेंस है एंड द प्लेन फ्लू ये भी एक कंप्लीट सेंटेंस है ये दोनों किससे ज्वाइंट है एक कंजंक्शन से ज्वाइंट है ऑल राइट सो द बर्ड सैंग एंड द प्लेन फ्लू Now next is rule number एट An independent clause consists of a subject and a predicate like a complete sentence. Now here जो भी complete sentence होता है complete clause होता है that must start with a capital letter and end with a punctuation. ठीक है Like the plane flew. इसके अंदर T capital होगा और last में आप full stop लगाएंगे Like in this example, this is a independent 
clause which is a complete sentence now rule number 9 a dependent clause cannot form a complete sentence without additional words usko additional words chahiye hi chahiye like the jo dependent clauses hote hain they must contains words like because which that or when in fact this is the often addition of these words which causes the clause to be independent now example the plane flew when the bird sang ye dependent hai jab बर्ड ने गाया तभी प्लेन उड़ा वेन बिकॉज इन दिस सेंटेंस वेन द बर्ड सैंग इज अ डिपेंडेंट क्लॉज एज सीन अब द बर्ड सैंग इज एन इंडिपेंडेंट क्लॉज इट कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट एंड कैन स्टैंड अ लोन एज अ कंप्लीट सेंटेंस नाउ द फ्रेज ओनली मेक्स सेंस वेन एडिशनल इंफॉर्मेशन एंड एडिशनल वर्ड्स आर बींग अप्लाइड ठीक है रूल नंबर टेन द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज द नाउन बींग एक्टेड ऑन बाय द वर्ब ओके नन ऑफ द अब एग्जाम्पल्स इंक्लूड अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनमें किसी में भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं था लाइक फॉर एग्जाम्पल द बर्ड एट सीड्स इसके अंदर द बर्ड इज नाउन एट इज द वर्ब एंड सीड्स इज द ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इसके अंदर लाइक द बर्ड इज एक्टिंग अपॉन द सीड्स एक्ट कर रहा है उसके ऊपर जो वर्ब है दैट इज द एक्शन वर्ड सो दैट इज वाई द सब्जेक्ट इज डायरेक्टली एक्टिंग अपॉन द ऑब्जेक्ट सो दिस रूल विल अप्लाई ऑन दिस नॉ नेक्स्ट इज रूल नंबर इलेवन Rule number eleven says the indirect object is the noun which receives the direct object. अब कुछ verbs ऐसे भी होते हैं that can have direct objects and indirect objects. Like for example, the bird gave the seeds to me. In this example, this example has a subject, direct object, and an indirect object. The subject is the bird, which is the noun performing the verb gave. जो सब्जेक्ट है उसने नाउन परफॉर्म नाउन ने वर्ब को परफॉर्म किया एंड द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज सीड्स व्हिच इज द ऑब्जेक्ट व्हिच द बर्ड इज गिविंग तो विदाउट द सीड्स द बर्ड वुड बी गिविंग नथिंग इसीलिए द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज मी कनेक्टेड टू द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाय द वर्ड टू सो दिस इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी फॉर द वर्ड्स टू बी इन दिस ऑर्डर ये दिस इज फॉर एग्जाम्पल द बर्ड गेव मी द सीड्स इसके अंदर द ऑर्डर ऑफ द वर्ड इज चेंज but seeds is still the direct object of the verb gave and me is still the indirect object i hope this is clear now next is rule number 12 this says when written in passive voice the object of the verb becomes the subject of the sentence to so, kya usually kya order hota hai sentence ka subject then verb then object but in case of passive voice it refers to phrases where the object which the verb is acting upon replaces the subject in the sentence structure for example the seeds were eaten by the bird iske andar aapka jo object hai seeds वो पहले आ गया और जो आपका सब्जेक्ट है बर्ड वो बाद में आ गया अगर हम कहते इफ वी टेक ईटन टू बी द वर्ब ऑफ द सेंटेंस देन द ऑर्डर वुड हैव बीन ऑब्जेक्ट देन वर्ब देन सब्जेक्ट ये इसमें उल्टा हो जाता है ठीक है ना रूल नंबर थर्टीन कॉन्जुगेशन ऑफ वर्ब टू बी आर एसेंशियल टू पैसिव वर्ड्स ठीक है मेनी वर्ड्स आर एक्चुअली वर्जन और कॉन्जुगेशन ऑफ द वर्ब अब इसके अंदर टू बी इज आर वॉज एंड वर्ड दीज आर ऑल इट्स वर्जन and its addition to it to these word you might expect like be being and been ye sabhi kya hai iske andar use hote hain passive voice ke andar abhi main aapko ek aur example deti hu uska the seed was eaten by the word the seeds are being eaten by the word the seeds have been eaten by the word and the seeds had been eaten by the word in above examples jo hai sentences ke iske andar choice of हेल्पिंग वर्ब इज बींग चेंज बट रिलेशनशिप जो है ऑब्जेक्ट का और सब्जेक्ट का और वर्ब का वो सेम है ठीक है नाउ नेक्स्ट इज रूल नंबर फोर्टीन सेंटेंस इज रिटर्न इन पैसिव वॉइस कैन ओमिट द सब्जेक्ट ऑफ द एक्टिंग वर्ब फॉर एग्जाम्पल हम पीछे वाले सेंटेंस को द सीड्स वर ईटन भी लिख सकते थे नाउ बिकॉज द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब ईटन हैज बिकम द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंसेज दिस इज अ कम्प्लीट सेंटेंस विद अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट ओके टेक्निकली स्पीकिंग दिस इज बिकॉज सीड्स इज actually the subject of the helping verb were theek hai now rule number 15 in passive voice the subject of acting verb is connected by a prepositional sub phrase now prepositions kya hote hain these are the words which clarify questions like where when or which jaise ki example mein the bird ate seeds under the table the bird ate seeds after lunch time the bird ate seeds where i gave him 
the above sentence is utilizes the prepositions under after and which location batata hai uski ki kahan par kiya ye work now rule number 16 prepositional phrases are sometimes separated by commas theek hai for example the bird which belong to my mother ate seeds the prepositional phrase here which offers additional information comes in the middle of the sentences and is separated by commas now rule number 17 adverbs functions like prepositions adverbs kya hote hain these are descriptive words that the answer questions how now generally inke piche li aata hai that is inka jo suffix hai that is used by li like the adverb quick ke liye hum use karenge quickly now quickly can be move to the beginning or middle or the end for example quickly the bird ate seeds the bird ate seeds quickly now each of these sentences means the same thing adjectives cannot be used so freely next example is the green bird ate seeds the bird ate green seeds now lekin iske andar to kya hai aapka meaning pura change ho jata hai now next is rule number 18 a subject complement describes the subject of the sentence iske andar when an adjective comes directly before the noun it describes it is a subject complement it is connected to the subject by linking verb jaise ki is the bird is green now this has the same meaning as the phrase the girl the green bird lekin yahan pe kya hai because it has a subject and predicate it can function as an independent clause the green bird is only a subject here nouns can also be the subject complements all right now example dekhiye iska the bird is a dancer because dancer is a noun it cannot be placed before the noun the way an adjective can the dancer bird doesn't makes any sense as a subject but jab noun dancer is used as a subject complement it can describe the bird so well guys now i'm sure ki in 18 grammar mantras ke sath you can speak and write in english confidently and can achieve 100% success so please don't forget to like share and subscribe and stay put on ncr competition studies for further tips and techniques thank you so much